Τα πρώτα ερωτηματικά για τα μεταλλαγμένα εμφανίστηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το 1995 η Βρετανική κυβέρνηση απευθύνθηκε σε ένα ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Άμπερτιν τη Σκωτία. Ζήτησε από του επιστήμονε να εξετάσουν την ασφάλεια των μεταλλαγμένων τροφών στην υγεία των καταναλωτών. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε γενναία και ανατέθηκε στον δόκτωρα Αρπάντ Πουσντάι. Όπω οι περισσότεροι επιστήμονε τότε, ο Πουσντάι ήταν ενθουσιασμένο με την ιδέα των μεταλλαγμένων. And this was a, a three-year uh, research uh, um, with something like 25 people in three research centers um, uh, engaged in this research, and uh, I was the coordinator of it. Without knowing a great deal about the, the genetic technologies, um, we thought that, that uh, uh, this was a, a, a reasonable uh, proposition. In fact, we were quite enthusiastic about it. Οι ερευνητέ χρησιμοποίησαν δύο ομάδε πειραματόζων. Στη μία έδωσαν να φάει κανονικέ πατάτε. Στην άλλη, μεταλλαγμένε. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν πολύ ανησυχητικά. Τα ποντίκια που έτρωγαν μεταλλαγμένε πατάτε παρουσίασαν πτώση του ανοσοποιητικού του συστήματο, προβλήματα στον εγκέφαλο και το σηκώτη και είχαν αυξημένα προκαρκινικά κύτταρα. Μετά από δύο χρόνια έρευνα, ο δόκτωρ Πουσντάι αποφάσισε να μιλήσει. We can eat it all the time. We must eat it all the time. There is no conceivable harm which can come to us. But as a scientist uh, looking at it and uh, actively working on the field, uh, I find that uh, it's very, very unfair to use uh, our fellow citizens as uh, guinea pigs. We have to find the guinea pigs in the laboratory. Η προειδοποίηση του Βρετανού επιστήμονα προκάλεσε σάλο. Εκείνη την εποχή το 60 έως 70% των έντιμων τροφών στα βρετανικά σούπερ μάρκετ περιείχνε μεταλλαγμένα. Ακόμη και οι παιδικές τροφές. Η Greenpeace και άλλες οικολογικές οργανώσεις ξεκίνησαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Contamination in this experiment is not a possibility. It's not a probability. It is an inevitability. And it's my contention that what these companies are trying to do is to say, oh dear, look, there's contamination all over the country now. Oh no, it's got into rape, it's got into field mustard, it's got into maize, it's got into barley, it's got into just about everything. Too late, horses bolted. What's the point of keeping the stable door shut any longer? Odd uh, statement, the Prime Minister. Yeah. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο πιο ενθουσιώδη οπαδό τη νέα τεχνολογία ήταν ο Τόνι Μπλερ. Μέσω του επικεφαλή του Πανεπιστημίου τη Σκωτία, διέταξε τον Μπουσντάι να σιωπήσει. Η έρευνα σταμάτησε και μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του, ο Μπουσντάι μπήκε σε καραντίνα. My lab was taken from me. My scientific results, uh, all the data has been taken from me. People. We had a research group of, uh, uh, at the time, something like 19 people. They were all taken from me. I, I just couldn't even communicate with them. The, the, the institute forbid uh, them to speak to me. 